Hey everybody, hi guys. I've missed you all this week. Bonjour tout le monde. Je, je vous manqué tous cette, cette semaine sans faire des vidéos, mais je suis en train d'organiser le plus que possible le magasin pour que vous autres puissiez rentrer. So, hi guys. Um, so nice to see you. I've missed you this week. But I'm trying to get everything organized. Hi, Carla. So that we can uh, look into opening in a week or so uh, by appointment. All that information will be sent to you in an email. So keep an eye on your email and we'll let you know uh, what's going on. Hi, May. Hello, Marie Alain, Diane. So it's great to see you all here. It's our Thursday, this just in. And I'm going to show you some new stuff, and I'm going to show you some stuff that probably flew under the radar. Parce que c'est venu vers le temps qu'on a fait fermer. Donc, c'est un une assortiment aujourd'hui des produits. OK? Hi, Pauline, Odette, José, Céline. OK, guys. So, what do we got here? I'm going to turn this around. I've had a couple of little elves in helping me. So uh, that's been good. Uh, this is the first time, today was the first day I've had a couple of little elves in here helping me out. So uh, we should get this place on track, hopefully for sometime next week. It is a little, um, I wanna say lived in. Everything's been moved. Toutes les, les places ont changé. Donc, tout le monde qui pense qu'il sait exactement où trouver quelque chose, euh, ça va pas être la même chose. Donc, euh, il faut que peut-être une journée, je vous prends promène dans le magasin. So, maybe one day I'll take you on a walkthrough. So, when you get here, you know where to find everything. Okay, guys. Let's turn this around. Okay, guys. So... Yes, lots of stuff, but let's concentrate on the stuff here in front of me, okay? Premièrement, je vais vous montrer des petites choses. Um, j'ai oublié quelque chose. Viens avec moi, parce que j'ai un nouveau die de Elizabeth Crafts, qui est, pour ceux qui attendaient leur die, ils sont rentrés et je vais vous donner un appel bientôt. Mais pour ceux qui l'ont pas commandé, hmm, où est-ce que j'ai mis? Did anybody see where I put the Elizabeth Crafts die, the camera bundle? In the box back there. Oui, mais, uh, but I took it out to show on the video and I had a stack. Excuse-moi tout le monde, en promène dans le magasin, tu peux le voir comme tout est propre et dans juste leur classe. C'est vraiment du fun, eh? OK. Donc, si je ne trouve pas, je vais prendre un nouveau. Mais... Euh... C'était des choses avec la vigna, puis tout ça. Donc, j'ai mis un pile quelque part que je ne peux pas trouver. Mais peut-être vers la fin de la vidéo, je vais me souvenir où je l'ai mis. It has Lavinia papers and new paper pad. OK. Donc, je vais commencer avec les nouveaux produits Elizabeth Crafts. Leur... Voilà. OK. Donc, ici, on a les nouveaux étampes. These are new stamps by Sue Smith. She is working with Elizabeth Crafts. These are beautiful for just a card front. If you go look at their website, you'll see that they just do a watercolor background and stamp this right on top, or you stamp this first and then do your watercolor. But these are a lot of fun, some great scripts. And I know I put the pile down somewhere. Like I said, it'll, it'll turn up maybe in one of your boxes, one of your guys' orders, you know. So this one is called For You. Cela il s'appelle Pour Toi. So yes, it's in English. And yes, I wish we could get some in French. But nobody's willing to take that plunge. Okay, maintenant j'ai celle qui s'appelle Happy Birthday. Donc cela c'est tout pour birthday. This one is all birthday. So 
happy birthday to you, positive vibes only, etc. Then we have, have the best day today. This one's called Celebrate. So you see, it looks like a champagne cork popping off. You got a glass of champagne. So lots of fun stuff here. Then we have this one, which is just hello. It says, you got this, hello, happy birthday to you, dream big. And then we have this one, which is called your day. Okay, donc on a un petit tasse de café, un ballon, un petit gâteau. Donc toutes des choses comme ça. And this one, your day, your way, that would have to go probably on an A6 or A7 card. Okay, donc ça c'est les nouveautés de Sue Smith. Comme j'ai dit, il y a aussi le camera bundle. Et j'espère ce soir ou demain, je vais mettre un lien pour vous montrer exactement... Uh, une vidéo où elles a assemblé toutes les le caméras. Et oui, je check encore pour voir si je peux trouver où j'ai mis mon pile. Mais je ne le trouve pas. You're not seeing it anywhere, eh, Denise? The pile? Yeah, I had multifarious cardstock, three sizes. I had the new, uh, the new Lavinia book and then one of Elle's camera bundles could be back here too, but I thought it was up front. Okay, maintenant, ça ici, c'est un chipboard. Je trouve ça très, très, très joli. Et il y a la cuivre dessus. Et c'est vraiment vintage. Ils ont des éléments très héritage, très vintage. Okay, donc ça, c'est vraiment beau. Et il va avec une collection qui s'appelle Family Heirloom. Donc, oui, un côté, c'est vraiment pour faire une page de génération et génération. OK, so this generation by generation. But the back side is always just a pattern. So it's like an aged dot pattern. OK, this one here, a vintage map for people who have family from all over. If you went and did your heritage line, I bet you guys would have people coming from all different places. Et voilà, ici, on a, pas une script, mais plus comme un page de livre. OK? So, we will call them, they should have names. This one is Origins. Et celle-ci est Pedigree. OK? Pedigree, Origins. Après ça, il y a ceux-là pour découper. OK? Ou en arrière, juste un page vintage aussi. Et toutes les teintes matchent les collants de chipboard que je t'ai montré. Maintenant, ils ont un arbre de famille, so a family tree. But in the same token, if you cover the word family tree, this is just a beautiful tree against a brick wall. OK? Et voilà, here we have these beautiful roses. OK? So it's really, really a nice, nice line. Then here's another, oh, what's that one called? Guys, you have to remind me of this. Heirlooms. This one's called heirlooms. And then we have this one here, which is also a, just a beautiful paper. And I love the way they did this whole vintage thing happening around the side. So this is a bow bunny traditional line. Uh, this one is called history. History. Yeah, so there was, oh, that's so weird. I walked around with a whole pile. J'avais tout ramassé un pile de choses pour vous montrer. Puis maintenant, je l'ai tout per... Ah, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les Elizabeth Crafts. I still didn't find the Lavinia, though. So I had three piles. J'avais trois piles assemblées pour vous autres. Okay, so that was... That was the family heirloom. It's a beautiful, beautiful collection. Il y a aussi les découpes qui va avec. Et ceux-là, je sais exactement où ce qu'ils sont. Mais garde comme le magasin est changé. Pendant que j'allais chercher des choses pour vous autres, vous pouvez voir que tout a trouvé une autre place à vivre dans le magasin. 
Donc, toutes ces choses, on a des beautés de uh, paper artsy. Voilà, on a une section de Stamperia que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais je veux vous montrer ces découpes et j'ai oublié de l'amener avec moi. Donc, ça, c'est les découpes. So, look at this. Just beautiful. OK? So, very vintage. And the reason I discovered these, hier, une client est venue à la porte, puis elle m'a demandé, elle fait une livre pour sa maman, puis elle m'a demandé si j'ai des choses plus héritage pour qu'elle peut mettre dans un album. Donc, moi, j'ai dit, oui, certainement, je vais aller chercher quelque chose pour vous. Puis, je suis fouillée dans toutes les collections que je l'avais et j'ai trouvé ceux-là. Et en même temps, j'ai dit, hmm, il faut que je montre ça à tout le monde parce que je pense qu'il est vraiment rentré au temps de fermeture. So, I think this really came in around, um, I'd say, right when we closed. Now, guys, I'm just going to reach down and grab a new pad for you with all the Lavinia stuff because this is a new Lavinia paper pad, which I'm going to show you, okay? Donc, on va en arrière encore, mais comme tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de choses partout, et tout est pour vous autres. À fouiller dedans. J'espère la semaine prochaine. Okay, so, here we go. If you're calling me to tell me you know where my items are, please just put it here in the message. Okay, guys, let's try that again. Okay, voila. So this is Lavinia's new paper pad. It's an eight by eight. It's not new, new, it's new to us. Et pas nouveau, nouveau, mais c'est nouveau pour nous autres. Et je sais qu'il est très, très beau. Et je vais vous montrer. Donc, voilà. So, that is their typical kind of patterning. Et après ça, si vous connaissez pas les étampes Lavinia, c'est tout ceux-là qui fait comme des silhouettes. Il fait beaucoup de foliage, puis beaucoup de... Um, des fées. So, they've got a whole fairies line that stamps, like, even some of these are some of their stamps. So this is a beautiful paper pad. And yes, May, I've got one aside for you. So don't worry about it. You, she had pre-ordered it. Watercolors. Well, Elizabeth Crafts came out with their set of watercolors. And I thought to myself, more watercolors. But I have to tell you, everybody has their own favorites. And I've had a couple of people tell me that these have become theirs. So, ça vient tout comme ça dans un petit kit. Ça ouvre juste là. Comme ça, vous avez un palette où vous pouvez mélanger les couleurs. Et après ça, tu as toutes tes couleurs. Et un pinceau pour mettre de l'eau dedans pour l'utiliser. So, you see, you have your little palette, which is on little feet. So, you can mix your own colors, do as you wish. And then you've got these 24 beautiful colors. Okay, so it's just another watercolor, but I've been told that people are really loving them. So yes, we still carry uh, Altenews as well, but everybody has their favorite, I find, and there's different colors in each of them, you know, so we got to give everybody a shot. Après ça, si vous suivez sur l'ordi Elizabeth Crafts Designs, You've seen this camera bundle. Uh, some of you will remember when I put up a post on Facebook about it. Si vous avez déjà commandé ça, oui, la vôtre est ici. This is what it looks like put together, okay? It is very adorable. Look at that. There are so many samples. C'est une édition limitée. And I would really say that this it has been just tremendously popular. Il y a une vidéo que vous pouvez voir en assemblé 1. Toutes les dailles sont in incluses. La valeur est plus que 68 dollars en le vendre à, je pense, c'est 39,95. Et tout inclus. 
Okay, so there's a lot of dyes. C'est pas juste ça, ça c'est une page, mais il y a la couverture puis tout ça, tout inclus. Okay, so that is called the camera bundle. Then uh, this is for those of you who do your own journals ou les planificateurs. Ça c'est des petits reinforcements que on met toujours à, autour des anneaux. Okay. So here you have a package of all of these different shapes and sizes. Toutes les trous au milieu sont la même format, mais tu l'as toutes comme des bannières, tu l'as, ça, ça a l'air comme les uh, roues. Ça ici, ça a l'air un peu comme une fleur, un autre fleur. Donc, toutes sortes de reinforcers pour vos pages. Tout ça vient ensemble et ils ont un anneau pour l'organisation. OK? So, all of that is available as well. Then, you guys were loving the uh, simple stories. So, I wanted to go over two of the lines with you. We have the I am. OK? I am paper pad. So, this one, as you can see, look at that. It's just beautiful papers. Remember when I showed you how to make an album out of a six by eight pad? Quand j'ai vous montré comment faire un album avec un pad de six par huit. Mais aussi, c'est pour faire des mini albums toi-même pour couvrir ton folio, peut-être que tu l'as acheté. So that is the um, I am pad. That is some dots, enamel dots that go with it. Then this is simple vintage garden. Then we have the journaling bits, okay? Ça, c'est... Toutes ces morceaux viennent dans cette paquet. Okay? Et tout ça, c'est inclus. Tu l'as tout ça. Et aussi, ça, c'est les bits and pieces. Donc, ça, c'est tous les petits morceaux uh, qui sont un peu dorés aussi. Et tout ça vient dans le paquet. Okay? So all of this is called the I am line. And then this here is their collection pack. Donc tu l'as comme peut-être ça c'est ton papier, ça c'est le recto avec chacune. Donc tu peux voir tous les motifs que tu vas l'avoir dans le paquet. Okay? Donc ça s'appelle I am Et vous avez toujours un page deux par deux. Donc, chaque carré deux par deux. On a les trois par quatre. On a les quatre par quatre. Et on a les quatre par six. Et comme toujours, un beau collant qui vient avec. Eux autres sont très, très bonnes. Les, les découpes. Si vous faites des uh, scrapbooking comme Project Life ou des mini albums dans les snap binders où tu as tous les protecteurs qui sont partagés déjà. So you have different um, portions that you can put your, your sizes in there. So I just thought I would show you that. So that's the I am line. And then we have our simple vintage garden district. Cela est arrivé aussi juste vers le temps de fermeture. Donc, je vais vous faire souvenir de ça. Euh, je n'ai pas le 6 par 8 ici avec moi. Je ne sais pas. Il faut que je vérifie si je l'ai en magasin. C'est possible que j'ai oublié de, de le prendre. Mais je vais vous montrer les pages parce que je trouve que leurs simple vintage lines sont toujours très, très, très populaires. Excuse-moi pour un seconde. Voilà. So, the simple vintage lines are always so popular. They always make a Christmas one, a fall one. I mean, look at that. Il est vraiment beau. Okay, so these are the simple vintage garden district. Donc, ça, c'est tous les papiers dans la collection. Oui, j'en ai quelques-unes à l'unité. Donc, si vous voulez savoir les noms, je peux vous donner ça. Ça, c'est Choose Happy. Celle-ci, ça s'appelle I Love More. La troisième, You Can Fly. Et c'est avec des beaux papillons ici, des beaux fleurs là. 
Et leurs 6 par 8, normalement, ils ont des autres modèles dedans. So this one is You Can Fly. This one is called I Live for Today. Je vis pour aujourd'hui. And, oh, look at that. Oh, my goodness. OK, je vais vous dire que ça, la profondité, the depth that I see in this paper is incredible. Donc, vraiment, vraiment beau. Et on a dit que ça s'appelle I Live for Today. Cela celebrate today. Donc, célébrer aujourd'hui. Then this one is, I see the beauty. Je vois la beauté. OK? Et ça, vous pouvez laisser comme un fond ou découper des portions. Oh, guess what, guys? Bibits! Les petits abeilles. Look at this beautiful birds. OK? So, this one is called, I uh, use your wings. Use your wings. Et voilà, on a tous les oiseaux. Then this one is called Never Stop Dreaming. This one was extremely popular. Il y a beaucoup de monde qui ont commandé deux à cause, je pense, de la fond. So this one is beautiful. Et comme j'ai dit, ça, c'est les pages deux par deux. Donc, tu peux découper chaque morceau et utiliser séparément ou tu as une fond en arrière. OK, so this is just called the two by two elements. This one is called the three by four elements. And then this one is the four by four elements. Hang on. Because it is stuck to the four by six elements. So this one is just beautiful. Look at that. Okay. A sur la c'est les quatre par six. And look at that, black and white. Always throw in some black and white in any one of your um, mini albums. It just is so striking. Puis après ça, on a notre collant. OK? Donc, avec cette ligne-là, ils ont fait aussi des cadres, OK, de chipboard. Donc, tu l'as combien de morceaux? Ça dit en dessous de le prix. Ça dit combien de morceaux on l'a dans le paquet. Attends une minute. Six cadres. Donc, il y en a six cadres dedans et ça a l'air comme ça. OK, donc chacune utilisable. Et, oh, look at that. I do have the six by eight. Donc, ça, c'est le six par huit. Donc, qu'est-ce qu'ils font normalement dans leur six par huit? Ils changent certaines pages. Donc, il met des souhaits parce qu'il y a du monde qui va utiliser ça comme une page au complet dans leur mini-album. OK? So, this is the 6x8 pad. So, some of the pages are the same. And then some of them have these beautiful sentiments on them. So, great for making those 6x8 albums. OK? So, really, really a nice, nice line. And the last item I have here is their brads. Donc, ça, c'est les attaches parisiennes. Euh, mais je pense que c'est possible qu'ils sont autocollants. Je n'étais pas certaine s'ils ont changé déjà. Et ici, c'est des autocollants. OK? So, you have all of this included in there. Oh, and I forgot the sticker book. Cela va avec la collection I Am. Donc, tu as une page de fleurs, une page de lettres, mais deux, trois pages de... Écriture. So you have two or three pages of writing. So there is a lot more English in their little pad, but that's all stickers. Okay, so that is a beautiful line. I think you can all agree with me that that line is stunning. This here seems to be sitting here by itself, but it went with a collection, Antiquities, which I think were sold out of. Je pense qu'on a tout vendu de Kaiser Craft. Mais... J'ai le collant et la raison que je n'ai pas mis en liquidation, c'est parce que je trouve que les pages et les collants sont vraiment utilisables pour toutes sortes de choses héritage. 
So this has, yeah, there's a lot of sentiments, but there's also some really beautiful images in there. So really, I, uh, I just needed to show that to you. It's called Antiquities. Okay, Antiquities. Okay, so let's move along and see what's come in. So for my Pink Ink fans, pour ceux qui adorent Pink Ink, ils ont fait maintenant des pochoirs. Okay, mais le pochoir est au moins 8 par 8. C'est un gros format, donc vraiment, vous voulez faire comme ça, comme votre fond. So there was that one, and there should be two others. Ah, voilà. On a le zèbre, puis je pense que peut-être ils ont fait back order le troisième. Après ça, ça ici, c'est une compagnie qui fait des collants ou des images trois dimensions comme ça. Ce fois-ci, ils ont sorti les collants. OK? Voilà leurs collants. Et ils sont trois dimensions, donc ils ne sont pas complètement flat. Je peux, ils sont texturés, ils sont sous-élevés. So this one is called, of course, they don't have a name, right? That'd be too easy. Donc, ceux-là, je pense que c'est celle-ci, numéro 01. Donc, c'est le numéro 01, number 01, and they are 3D. But look how pretty they are. They just are so pretty. So, all of that is beautiful. So, I think this one is number 4, c'est le numéro 4. Pour le moment, j'ai commencé avec toutes les fées. So, this one here sitting on mushrooms and amongst flowers. Cela so, c'est numéro 2. Okay? Et ici, c'est la dernière que j'ai. Je fais un essai avec ça. Donc on va voir si vous aimez ça. Et cela c'est numéro 3. Donc j'ai 1 2 3 puis 4. Après ça, j'ai quelques petites nouveautés de uh, the paper cut edgers. OK? So this one is a feather. Vous pouvez mettre comme ça sur votre carte ou même comme ça. Et tu peux l'ouvrir et tu vas voir le contour des plumes. So this one is an edger. So you would put it on your card and it would just cut out this beautiful edge. It's up to you how long or deep you make this part but it'll cut you that beautiful edge for the front of a, uh, of a card. And they also did this one here. So what was that one called? I'm sorry. Cela c'est feather, la plume. Cela c'est ballon uh, ou montgolfière. Okay, so this is um, a hot air balloon, but I love how they put the moon up there, etc. Voilà, on a des nuages puis tout ça. Donc, ça va couper exactement ça. Then we have the teasel. I'm not sure. Is that a kind of flower? You know me, guys. I'm not good on my flowers. But this is called the teasel edger. And then we have the specimen rose edger. Donc, tout ceux-là sont nouveaux, nouveaux de la compagnie uh, Creative Expressions. Et il fait les... les uh, uh, il fait des, des matrices qui sont très, très bons, et ceux-là, ils vont faire le edge de votre page. OK. Once we're in there, I'm going to take out the Ising Ice. OK, you remember I had a couple of colors? Well, now I have a couple more colors. So we have, let's see what we have here. We have got, this one is called Argent. That was easy. This beautiful color here, il s'appelle Violet Cassis. Violet Cassis. Then this one is Vert Vervain. C'est ça? Vert Vervain. Okay. So that's kind of like, I don't know. I don't even want to say it's lime. It's like olive. It's like yuck green but it's nice when you put it on top of something. Then we have this copper. 
this beautiful copper, and they call it copper. Donc, c'est cuivre. Cela c'est marron thé. So, it's iced tea. Then we have this red. This is a beautiful, beautiful red. Et il s'appelle rouge grenadine. So, this is red grenadine red. This is like a fuchsia. It's not even showing nicely here. Ça s'approche la couleur de la fond ici. And this one is called rose rosé. Okay? So, pinky pink. Then this looks again like argent. Donc, on a deux argent. This one here might be the one they call... No, ça c'est beige miel. Beige miel. This one here, that's a striking blue. Il s'appelle Bleu Mer de Sud. So, the South, South Sea Blue, I guess. I didn't know it was different than the North Sea, but what do I know? Voilà un bleu comme cobalt. Donc, ici, il dit bleu outre-mer. So, this to me, I would call it cobalt blue because it's just so beautiful. Then here, vermont. So, like a mint green, but not what you'd think of in spearmint. It's like, really, that's your true green. And then this one is called bleu ocean. Ocean blue. And it's a teal. It's definitely a teal. Okay? Il me manque un couleur. Je vais essayer de trouver tantôt. Uh, and then this is maroon coffee. L'autre est maroon ice. This was maroon coffee. C'est un brun foncé foncé. Ça proche noir, mais c'est pas noir. Okay, so then in our sprays. Qu'est-ce qui est différent des sprays de Seth que des sprays de Diane? Ou Dina. Donc, Dina's sprays sont les sprays de peinture acrylique. OK? Eux autres sont vraiment la peinture acrylique. Celle de Diane et de Tim, les oxydes, eux autres sont à base, à base d'ail qui sont euh, aquarellables. Ceux-là, c'est un base d'ail aussi. Mais ce que j'ai trouvé est qu'après que ça séchait, J'ai mis un blanc par-dessus, puis ça restait permanent, la couleur. Donc, si je vous faire une comparaison, eux autres, moi, je trouve beaucoup plus permanent qu'on peut faire des autres techniques par-dessus de nos sprays. So, I really find this one to be a, a bit different because you can put these on... So, uh, Diane sprays, dilution sprays, and oxides and distress ink sprays, they all move with water. They don't turn per permanent. Now, the oxides are a little bit more permanent than the rest, but they all still move with water. Whereas these, I found that once they were set, they just kind of stayed there. I put white gesso on top, and it did not drink the color from underneath. Normalement, quand tu mets du blanc par-dessus d'un autre couleur de spray, ça va absorber la couleur. Donc, ton blanc va, te, va changer à rose sur ceux-là. Puis moi, j'ai trouvé que ça n'a pas changé. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que c'est permanent. So, fast drying, no clog. The, num the name of the color is rose cerise. So, cherry, cherry pink. Then this one is the mint green again, but it's your true green, Vermont. This one here has got a nice purple to it. It is called uh, Violet Encre. So violet ink or purple ink. Then this one is called Marron Co Coffee again. Okay, and you see how it's a beautiful brown. Then we have this one here, which is the grenadine red, rouge grenadine encore. Après ça, j'ai... 
euh, violet cassis. Donc, il a fait les mêmes teintes. Ça a l'air. Then this must be beige miel or... No, celui-là, c'est jaune sunshine. So, sunshine yellow. This one here is called, whoops, upside down. So this one is ginger, but no, beige miel. <laughs> it's close to ginger. Et celui-là, c'est vert, vert vein. Donc, c'est comme un olive, un petit peu de olive ou je vois une teinte de lime dedans. So I see a little bit of lime in there, but to me, that's olive. Then we have the copper, cuivre. Donc, les autres sont pas métalliques. Il faut pas les mélanger. Juste les couleurs métalliques, il faut mélanger. Donc, tu le brases. Et souvent, j'aime braser de côté à côté. Et ça va mélanger à cette couleur qui est très, très, très beau. Donc, ceux-là, c'est... Oh, ceux-là, il est or, pas cuivre. Ça, c'est or. Then we still have this beautiful blue, which again is leaning to cobalt for me, but they're calling it Bleu Ocean. Uh, no, sorry, this one's Bleu Ocean. Donc, l'autre est Bleu Mer. Ça, c'est Bleu Ocean. L'autre est Bleu Mer. This pink one is probably pink pinky, pinky pink, rose rosé. Cette bleue-là, il est bleu mer de sud encore. So, South Ocean blue. Then, this is probably marron thé. So, it's like a tea brown. Imagine when you tea stain things. Celle-ci, c'est un rose gold. Non, ça, c'est le cuivre. 